אז ככה, קודם כל ההרצאה היא עבודה משותפת של צבי לנדו ושל אלון מודעי שיושב פה, שהוא נמצא בהרצאות המקבילות, ושלי, וזה ייתן איזה זווית קצת שונה ממה שראיתם עד עכשיו, לפחות מרחלי ומירון, אוברוויו כולל, כי הנושא של... המסע המבוסס על מודלים הוא ממש אוברלודד. שימוש רב של המילה הנדסה מבוססת מודלים, וכל אחד מנצל את זה כמובן לצרכים שלו, כי מודלים והנדסה עובדים בזה כמה חמש מאות שנה, ובאיטליה המציאו את המילה דיזיין, כי זה דיזניו, זה לעשות סקיצות, ומזה... יצאה המילה דיזיין. אני רוצה להציג את הנושא הזה של... ההרצאה הזו יותר על החלק, על הפרונט אין של התהליך ההנדסי, של התהליך של הדרישות, מה זה שימוש במודלים של תהליך של הדרישות, ויש לו קשר די חזק להרצאה של הבוקר של פרופסור דוד הראל. שהניע בערך את הנושא הזה באמצע שנות ה-80, ומאז אנחנו ממשיכים לעשות יישום של זה בפרויקטים. הפרונט-אנד, לפעמים מקבל את הטרמינולוגיה הנדסת דרישות, מודלים להנדסת דרישות, ואני אציג לכם את זה גם במובן הקלאסי של חברה שמנוהלת פרויקטים. חברה שמנוהלת פרויקטים, הדרישות עד עצם היום הזה באות בכל מיני תרחישים, באירועים שנקרא RFI או RFP, פרסומים בעיתונות, ביקורים של אנשי שיווק אצל הלקוח, שמזה בסוף מגיעים לאיזשהו סט של דרישות, שברוב המקרים, אני חושב שרוב המכריע של המקרים, הם דרישות מלל. שבאות בנספחים די שמנים שצמודים לכל סעיפי החוזה. הסעיפים המרכזיים של החוזה נקראים peace and cease, terms and conditions, ובסוף נספח שמן, מי שהוא בטח פה בקהל, פעם קנה דירה. כן? מי קנה דירה מקבלן? כמו שאמר רחלי, מי לא קבע רוני, מי לא קנה דירה מקבלן? מי שקנה דירה בקבלן, יודע שיש כזה דבר שנקרא חוזה, שמה יש שם? מה כתוב בחוזה? כמה עולה? מה התשלומים? נכון? כל הנושא, הנושאים האלה של הכללים, כן בטאבו, לא בטאבו וכולי, מה כתוב בנספח לחוזה שקוראים לו נפרד? את החלק של החוזה זה כמה, ועל זה היתר אני מטפל, על הספק אתה תטפל, מה אתה באמת רוצה. אז זה מה שקורה היום בחוזה. וזה הנושא של דרישות לקוח. אחר כך נציג לכם איזה מערכת להמחשה די פשוטה שתשמש לנו לדוגמה, אני אציג אותה בקיצור נמרץ, ואז נדבר באמת על הנושא הזה. מה זה המילה מודל בקונטקסט הזה? על מה אנחנו מדברים במודל ואיך הקישור הזה לדרישות בתהליך הרגיל שסובב אותנו בתעשיית הפרויקט. זה יהיה באופן כללי, אחר כך מפורט, הקצאת וזירת דרישות בתהליך הרקורסיבי. אבל אני אתחיל דווקא קצת מהתהליך הרקורסיבי. תראו, אם אנחנו מדברים על סיסטם, בטרמינולוגיה של הפרויקטים שאני מדבר, אנחנו מדברים על מערכת חץ. ולפעמים קוראים לזה טיל חץ, מי שקצת מבין בעניין הזה, טיל חץ 
חץ כמרכיב אחד במערכת חץ. במערכת חץ יש לה מרכיבים ענקים, יש לה מרכז בקרה, יש לה מק"מים, יש לה משברים, יש לה סנסורים מבוזרים, ויש לה טיל מתקדם בצורה בלתי רגילה. כנראה כנ"ל כיפה, כנ"ל שרביט, וכשאנחנו מדברים על מערכת כזאת, אז באופן uh, כזה uh, כללי, הדבר הראשון זה המערכת מתחלקת לתת מערכות, המערכות מתחלקות הלאה לתת מערכות, זה יכול להיות, זה יכול להיות כל, ה, כל הסיפור של השיגור, וזה המשגר, וזה הטיל, וזה כל התחנת שליטה, וזה המתן, וכל אחד מהם מתחלק הלאה והלאה והלאה, ובסוף מי שמרכז את זה, משרד הביטחון או לקוח חו"ל, בא עם חוזה הזה של מאות עמודים של דרישות. זה, זה הסטנדרט. זה הסטנדרט. פרויקט שאני עשיתי את הדברים האלה נגיד בשנת 91, אני עוד זוכר, הנספח של הביצועים הסודי היה נקרא נספח 200, ולא חשוב איזה אישורים היה כדי שתוכל לקרוא את הנספח 200, אבל היה לו 200 דרישות רק בנספח 200. הנספחים האחרים היה בסדר גודל של דלת, בין הפרק 400 ראשון, זה סדרי גודל של הפרויקטים ברמה של הכחול. ואחר כך כשבא קסקדה, אתם מתארים לעצמכם שהדרישות מגיעות למאות באלפים. הייתי עם חבר'ס מאירבס, המספר שהם נותנים עבור פרויקט כרגע רגיל, כמה דרישות יש להם לדאטה ויש להם כל הדאטה מערכות, אין סביב המיליון. ואז ברמה הזאת יש מהנדס מערכת, ברמה של התת המנחות, ברמה של התת תת מנחות, ואז פתאום מגיע חלק שהוא הרבה יותר קרוב לליבו של רוני שהיה פה, בדברים שראיתם, כי רוני עם הטורבינה ומערכת חשמל היה נמצא נגיד פה, ומתחת לטורבינה היה בקר התוכנה שאולי מנהל את מכונת המצבים שהוא אירע בסטייט פלואו והארדבור קומפוננס וכל הלהבים והמנוע והגנרטור עם האנרגיה הלוך חזור עם כל הוויכוחים האם שימו לי נקודו כיווני או חד כיווני בפיזיקה וכך הלאה וכך הלאה והחלקים המכניים שהוא דיבר, תראו באיזה רמה הם נמצאים ואני נמצא בחוזה פה, ברמה של הכחול וזה מה שאני רוצה להגיד עכשיו, איך התהליך הזה? בגדול מגיע פרויקט יש ריכוז הדרישות, הכלי הסטנדרטי שלנו נקרא דורס, יש באלתא אחד החטיבות, גם דורס וגם כלי אחר שנקרא TCSC, שממלאים את אותה מטרה, יתר התעשייה בלב כולה לסטנדרטיזציה דורס, יש כלי מידול שזה הוורוד הזה שעוד מעט אני אדבר, יש מודל ראשוני, הולך חוזר ואז יש התנעת פיתוח של תת מערכות ואז התהליך הוא רקורסיבי לתת המערכות. כמה אתם חושבים שהפלואו הזה הסדרתי מייצג את המציאות? מה קורה במציאות? במציאות התת המערכות קיימות, יש להם מפרטים, המפרט זה דלתא, מקם של דלתא כבר מוצע, אנחנו... בונים אותו, משלבים אותו, הוא סך הכל צריך לעשות דלתא, מתחילים ויכוחים גדולים על העשר פרישות שצריך לשנות מהמקם הקודם, הוא נכנס פה כבר, חלק מהתת המערכות, חלק מאיצים ומתחילים להוריד פרישות בלי לחכות למודל המלא. העניין הוא הרבה יותר דינמי בנושא הזה של הקשר בין הדרישות של הכחול לבין הדרישות של הוורודים ובין הדרישות של הוורודים לבין הדרישות של הירוקים. זה מה שקורה במציאות. על כך זה הצורך בשימוש בדאטאבייס, כלי דאטאבייס שיכול לנהל את האופרציה ואת הקשרים, ולא רק כלי דאטאבייס של דרישות מילוליות, אלא גם כלי דאטאבייס של מודל של המערכת שאפשר לרכז את זה. בואו נדבר על הנושא הזה, מאיפה מגיע הנושא של ה-stakeholders, analyzing stakeholders, אני, אני אעשה את זה. בקיצור, 
סטייקולדרס מגיעים ממסמכים רבים, עוד מעט אני אתן לכם דוגמה, זה לא אתגר טכנולוגי של רוקט סייאנס, אבל זה אתגר הנדסי ניהולי, במיוחד אם, אם פתאום בין האנקס, באנקס כתוב דרישה של, שיש לך אילוץ מסוים של טווח או מהירות של מנוע, וברגולציה מופיעה דרישה של התנגשת. אז זה טריוויאלי טריוויאלי עד שזה לא טריוויאלי. אנחנו מכניסים את הכל לדאטה ויש עושים משהו שנקרא מרץ' ויש משהו שנהיה סטנדרטיזציה שנקרא System Requirements Document שזה סך הכל ריכוז כל הדרישות, סידור, נתן מספור, לראות מי מתנגש עם מי. עכשיו תדמיינו, אני חושב שרוני נגע בזה בקיצור כשהוא אמר וריאנטות של משפחת מוצרים, רק כדי לתת לכם קצת פלפל. תדמיינו אם אני, המערכת הזאת היא, זה לא המערכת בכחול, זו תחנה קרקעית שאני עושה לחמש פרויקטים שונים, וכל אחד מהפרויקטים יש לו דרישות ביצועים שונים, וכל אחד מהפרויקטים פתאום יש לו דרישות גוי שונים. איך אני מרכז פה ב-SRD, איך אני מרכז עכשיו בטבלאות, לא רק רשימה של דרישות, אלא מטריצות של דרישות. ואם אני אעשה מודלים בסימולציה, אז מה, אני אקים עשר מודלים שונים? כבר הולך להקים מודל אחד, וראיתם שיש חברות שעובדות שנים על שנים לעשות רק מערכת אחת. אז זה רק לסבר את האוזן, מה שנקרא פשוט. עכשיו, אתן לכם דוגמה שתלווה אותנו כדי להמחיש את זה, זו דוגמה של מערכת תגלוג אווירית. מדרגת תגלוג אווירית, לוקחים מטוס, כלשהו. בואים, ארבעס, אלפים מטפנים, מטוס נוסעים, בדרך כלל הופכים אותו לטנקר של דלק טס, עושים מזה עסק שמשמש גם לכוחות פה וגם לכוחות בחו"ל כגורם בארצי, חשוב. עכשיו, הדבר הזה נקרא בום, יש צורה שהבום טס אל כיוון המטוס, יש צורות אחרות שהמטוס מתחבר לסל זה בום שמתחבר למטוס, אתם רואים שהדבר הזה הוא כלי טיס בפני עצמו. הכלי טיס בפני עצמו הזה יכול להיות נושא לסימולציה ולמידול, רק, רק הכלי טיס הזה לשנים על גבי שנים. הוא זז, יש לו רוחות, עד שהוא מגיע, הוא לא צריך לדפוק לי את ה-F-16, הוא צריך לרסק את ה-F-16, כי זאת לא מטרה, וכולי. כל העסק הזה מנוהל בפנים עם הידראוליקה. יש מחשבים באביוניקה שמנהלים את כל הסיפור ויש אחד שמנהל, לא את המדינות, לא את הטייס. יש, יש מפריד שמנהל את כל התדלוק וכל האופרציה הזאת, כל האופרציה הזאת, כולל השינויים המבניים שצריך לעשות במטוס, הם החלק של הדרישות בכחול, במשולש הכחול שהיה לי למעלה. ו- ו- ואם אני מדבר פה על מחשבי אביוניקה, זה יכול להיות ברמה שלישית מתחת. כשאני פה במחשב, אביוני מתחתיו, יש תוכנה וחומרה וקצת מכניקה גם לגבי הזימון שלנו. עכשיו, המשימה זה תדלוק עם הרספטר, כמו שאמרתי, המשימה המשנית זה הדרכה תוך כדי טיסה ליעד בלי תדלוק, זה די סטנדרטי. ועכשיו אני מראה לכם הצצה קצרה על המבנה של הדאטאבייס של דורס. שהריקוארמנט שמופיעים פה בכחול זה הדרישות לפרויקט שאנחנו עושים. כמות הדלק, מרחק המרחב התנאה, כמה אורך הטיסה של המתדלק עצמו, כמה דלק יכול לספק, מהירות אספקת הדלק, לחץ וכולי וכולי. כל מה שאתם רואים פר פה, בג'רגון של מטוסים, זה סט ענק של דרישות של רשויות הרגולציה, במקרה הזה FAA אמריקאי. ואתה צריך לקיים אותם בפרויקט לא פחות מאשר הדרישות ששמת. כל הדברים האלה נקראים מודולים בתוך דורס, כל מיני פורפורמר כזה, ואתה צריך לגרום שהמערכת תיתן מענה לכל הדרישות האלה, אוקיי? צריך לעשות שיקוף נאמן של כל הדרישות. הנה, למשל, 
דרישות ממסמך המקור, של ה-label, relief of loads on notion during contact by indication to the operator. האופרטור צריך לדעת שהיה קונטקט של הנוזל וזה, אתם רואים פה ממש תמונה מתוך הדאטה בייס של החלק הזה של הדרישות שאמרנו, אוקיי? והדרישה הזאת, אחר כך שעובר ל-SRD, ל-top level requirements, זה בא מהלקוח, כשמגיע ל-top level requirements יש העתקה, הדרישות בעלי עניין מאוחדות ולא פחות ולא יותר מהמרץ' שכתוב פה ולא מן הנמנע שבפרויקט רגיל, כמו שאמרתי, המרץ' הזה זה 500, 1,300 דרישות אם אנחנו צריכים לקחת את הדרישות של הפארים, המספרים אפילו עולים אם אנחנו צריכים לקחת את הפאר בפנים, אבל זה, אני מזכיר לכם, דרישות הרגולציה. עד כאן החלק המינהלתי של הדרישות, ודבר שהוא דרך אגב טריוויאלי, זה לא בסימולציה, פעם זה היה כאילו איזה נושא חשוב לפיתוח, היום זה כבר סטנדרט שבלעדיו יהיה אפשר לחיות, מתוך הדאטה בייס של פי קומודורס מפיקים בצורה אוטומטית את המסמכים אם הלקוח צריך מסמכים, אם הרשויות הרגולציה צריכים מסמכים, אין זמן ואין צורך להתחיל לכתוב מסמכים בצורה ידנית. ברור לכם גם היתרון הענק, כשצריך את הגרסה הבאה, כי היה ויכוח על דרישה אחד או שניים, הגרסה הבאה יוצאת בלחיצת כפתור. אני מציע לכם את התרגיל הפשוט לעשות שינוי באיזה חמישים דרישות במסמך וורל, ולנסות לעשות מעקב. זה החלק האדמיניסטרטיבי, אתם רואים את זה real time פה, דוגמאות, מהאישו, מהדייט, אני לא רוצה לדבר על הדייט שיסביר לכם מתי, יסביר לכם מתי כבר הפרויקט עשה את הדרישות, היום זה בשלב של מכירות. החלק שאני רוצה לדבר, דיברתי בקיצור נמרץ, זה הקישור עכשיו של הדרישות למודל. עכשיו, הקלאסיקה של הקלאסיקה של מה שנקרא מודל של ארכיטקטורה פונקציונלית, תפתחו את ההנדבוק של איגוזר או את הספרים הקלאסיים של הנדסת מערכת, בווריאציה כזו או אחרת, בשפה של ספר של דוד הראל משנת 99' או בגרסה 2.0 של CSML או 3.0 של CSML, אבל כולם וריאנטות על אותו נושא. ההגדלות הפונקציונליות. יש נושא של מערכת, עם האינפוט, עם האוטפוטים וממשכים, יש תיאור של פונקציונליות. אני, בשנים שאני בעסק הזה, כבר ראיתי שמות שנקרא פונקציה, קפביליטי, פונקציונל קפביליטי, אקטיביטי, וזה הכל וריאציות על אותו נושא. אז לא צריך לעשות הרבה שום מלחמות דתיות, אני חושב על מלחמות דתיות אחרים. אוקיי? בצורה זו או אחרת צריך להגדיר מה הפונקציות וצריך להגדיר הציר השלישי הקריטי זה ההתנהגות של המערכת. ההתנהגות של המערכת פה מתוארת במצוקנת מצבים וכדי לקשר למה שראיתם קודם ההתנהגות של המערכת עם הפונקציונליות אומרת מה המערכת צריכה לעשות ההתנהגות של המערכת מתוארת בכלים הנדסיים הקלאסיים או משוואות דיפרנציאליות כדי לתאר את ההתנהגות על הציר הרציף או מכונות מצבים לתאר את ההתנהגות הדיסקרטית. אחד האתגרים שאת יצרני הכלים פותרים בצורה זו או אחרת, כמו חיבור של סטייט פלוב עם סימולים מטלר, ועדיין הנושא הזה של איך הסימולציה או ה... נגיד הסימולציה, ולא להגיד הייצור האוטומטית של מערכות, היא בריטיות, שיש להם גם ציר הזמן עם האתגרים שלו וגם הציר של המערכות. עכשיו, כל מה שכתוב פה, אמרתי, הנה דוגמה, דוגמה של ה-Earth Refueling System, אתם רואים שיש את ה-Boom Operator, ה-Receiver זה ה-Receiver בצד של המטוס קרב, ו... ושוב ה-Boom Operator, וה-Tanker Co-Pilot וכולי, כל האינטראקציות עם פרוטטות שיש עם המערכת, זה 
רמה אפס של ביטול, מה שנקרא קבוצה שחורה. בין זה שנקרא קבוצה שחורה לבין החשיבות של הניתוח הנכון של האינפוט אאוטפוט, לא לזלזל. זה השקף הבא, תיאור הפונקציונליות של המערכת, הפונקציונליות של המערכת גם, נגיד, אם, אם ניקח את השפות של דוד הראל, זה נקרא Activity Chart, אוקיי, כדי לקחת רפרנט סטנדרטי, ופה מתארים מה הן הפונקציות העיקריות של המערכת שהן באמת, שבשביל זה שילמו את הכסף, מה המערכת צריכה לעשות? צריך לעשות למערכת של פיואל פלו, לעשות את הכיוון של כל הרסיבר הזה, לכבד את ה-control boom, manage communication, ברמה הזאת, אם אני מסתכל על כל המערכת, אז יש את האתגר, עד עצם היום הזה, לבצע סימולציה. אני חושב שרוני צייר את זה בצד השמאלי של הציור, אתם יכולים לקרוא לזה לא פידליטי, במובן הזה שאני לא יכול להכניס את כל הפרטים עד הצ'יפ האחרון ועד הקבל האחרון ועד המנגד האחרון, אבל אני יכול להכין איזשהו תיאור של ההתנהגות הכוללת של המערכת, שאתה משמש לי כדי להבין מה שאני הולך לבנות זה באמת מה שאני צריך לבנות, אוקיי? בנושאים האלה יש מספר כלים, נגיד הם הולכים לכלי כמו סיסטם ארכיטקט שמאפשר לעשות את הדבר הזה, מתארים תיאור של כל פונקציה, אחר כך אפשר לצלול לתוך הפונקציה ולתאר את ההתנהגות. הנה למשל הדבר הזה מתאר את סך הכל אופני הפעולה של כל המערכת הזאת של הבור. מה שצריך להבין זה שכאשר אני עושה מודל ברמה הזאת שנקרא מודל קונספטואלי, הסימולציה, שזה מה שדוד התניע בשנות, באמצע שנות ה-80, הסימולציה היא כדי להבין איך המערכת עובדת. הדבר שרציתי להבין לכם פה, אם אתם רוצים לקחת מסר אחד לבית, לכל הסיפור הזה, זה שסימולציה כזאת, בגלל זה כשהוא בנה את סטייטמנט, הוא היה בין אלה שבחרה את המדינה של זקי ראשון נקרא סטייטמנט, בין ישראל וחובות, שהיה בין הראשונים שאפשר את כל הנושא הזה של סימולציה ואקזקיושן, הוא אמר את זה שזה לא למימוש, זה לסימולציה. למה? כי ברמה הזאת אני לא חושב שברוב המערכות יש אפילו מודול אחד שהלוגיקה הממומשת בה בתוכנה היא הלוגיקה הזאת שלוקחים אותה וצורבים אותה בצ'יפ. הלוגיקה הזאת מתארת את העבודה המשולבת של כל המכלולים פה. ובדרך כלל הלוגיקה של התוכנה שיהיה פה, המכונת מצבים של ה-RROS Station, המכונת מצבים של ה-Flight Control, המכונת מצבים של בקרת הטיסה של המטוס, ביחד נותנות את ההתנהגות של המצבים הכוללים של המערכת. הרמה של כלים כמו סימולינג או כמו רפסודי, כלים כמו סימולים קורפסודי שמאפשרים בהצלחה גדולה היום, בהצלחה גדולה מאוד, להוציא קוד, להוציא קוד, הם ברמה של הירוק, התכלת וה... אם אני עושה דיאגרמה בכלי קטקא מכני שיכול ללכת ישר למכונת CMC, נגיד קטיע, סוליד, יוני גרפיקס, אקטומט של החיוב, כן? הם לא ברמה הזאת. הם לא ברמה של התכלת. ברמה של התכלת יש איזה תיאור כללי של הסקלטון של המטוס. 
אי אפשר לעשות את המודל ביוני גרפיק של כל פריט ופריט. אפשר לעשות את המודל של יוני גרפיק של הבום. על כל אחד מהפרטים המדויקים שלו. עד כדי כך שהחלום, תאמינו לי, לא יוצא למכונת CNC מדויק, אבל נגיד יכול לצאת למכונת CNC. אם אני מגדיר FPGA, אחד הסטודיואים של הסט של מטלאפ סימולי, או בקיידנס, או בכלי אחר, כדי, כי אני, ברור לכם הגישה של זה שאי אפשר ללכת רק על כלי אחד, מערכות מהמורכבות האלה, יש משפחה שלמה של כלים, אז נגיד קיידנס, מקיידנס אפשר להוציא את זה, אפשר להוציא בברילוג, ב-VHDL, אפשר להוציא ישר, אבל לא מפה, לא מפה. מהרמה הזאת, עד הרמה הזאת, אנחנו צריכים לעשות מודל קונספטואלי שמראה לנו את הקונסיסטנטיות של כל החלקים. זה, זה המסר שאני מנסה להעביר. כשאני עושה את האופני פעולה של הסיסטם, זה מאמץ שדרוש כדי להבין שהסיסטם מתנהג באופני פעולה כמו שאני רוצה שיתנהג. מה יקרה בסוף? מה שיקרה בסוף, שאם אני אעשה את כל המודלים הנמוכים בכלים, יכול להיות שאני יכול להריץ co-simulation שיבדוק לי עם אופני הפעולה ברמת העל, קונסיסטנטי עם כל ההתנהגות שהגדרתי עבור כל אחד מהקומפוננטות. בטח ובטח מה שרחלי אמרה. אני לא צריך לחכות כדי לבנות. אני צריך לבנות. הפוינטה שאני מעביר לכם, שאני לא בונה רק את אלה פה של הנמוכים. אני בונה גם את של הגבוה בתור מודל, לא בתור מלל של דרישות, בתור מודל, אז אני בשלב יותר מתקדם, אני, אני בודק אאוטפוט של מודל כנגד אאוטפוט של מודל, אאוטפוט של מודל של ההתנהגות הכוללת. אם לא, אני צריך לראות, כמו שראיתם בגרפים, את האאוטפוט של הזווית או של הקנפון וזה, ולבדוק לעומת משהו שאני חושב שהוא השני מעלות וכולי. אוקיי? Okay. אז זה ה... עכשיו נחזור גם לשני. אוקיי? אז אני יודע, תאמינו לי, אני יודע, אז מתחיל ויכוח ענק. אני עושה את המאמץ של לעשות את המודל פה, מה הערך המוסף? למה אני עושה כבר מודל פונקציונלי כולל של המערכת? למה אני לא משאיר את זה במלל? אוקיי? Okay? כשאני עושה מכונת מצבים של כל המערכת, אני במצב יותר חזק לענות על השאלה הזאת. כי אני יכול לסמלץ את זה, נגיד שזה עשוי ברפסודי. אני מסמלץ את זה, ואני בודק את זה כנגד ההתנהגות המשולבת של כל החלקים שאמרתי שאני ממדל בקיידנס. ובסימולינג סטייט פלוג וכולי. אם אני עושה את הדבר הזה, זה שווה לי או זה לא שווה לי? זו תמונה פונקציונלית סטטית. למה לעשות את המאמץ? אני אגיד לכם דבר שמסתובב בספרות ב-30 שנה שאני מכיר, כשעושים דיאגרמה כזאת מתארת הפונקציונליות, ליסטה של פונקציות ושלי, עם אוטפוט כולל איזה נס כזה, שמגלים כל מיני חסרי טעימות ואי ודאויות שיש בליסטה המילולית. לא איזה סוד מי יודע מה. אני אומר לכם בכנות שיש ויכוח כל הזמן. אם אני ברמה הכחול, למה שאני אעשה דיאגרמה של הפונקציונליות של המערכת? עד שעושים את זה ומציגים את זה לדיון. ופתאום מתחילים שלושה חודשים של דיונים שאלה לא בדיוק הפונקציות שהתכוונו למערכת, הרמת התפעול הכולל. כן? הייתי יכול להגיד אותו דבר פה, פה יש את היתרון שאת זה אני יכול לסמלץ כלוגיקה כוללת מערכתית ולהשוות אותה בשלב יותר מאוחר עוד בלי שקידדתי שורה אחת. בשלב יותר מאוחר אני יכול לקדד, לעשות את זה כנגד האב טיפוס הראשון, אפילו שהוא יצא מסימולינג, ואחר כך אני יכול לעשות אותו במעבדה כנגד בכלל כל החלקים שעשיתי את האינטגרציה, ואם מישהו היה פה בהרצאה של רחלי שעשתה כל הדיאגרמות של היל וסיל וזה ברור. כל הנושא הזה הוא הקונספטים מאחורי הדבר הזה. היתר, היתר זה רק טכני. דבר שאולי 
לא שמים לב, וברגע שיש לי את המלל הזה, צריך לעשות עבודה של מה שנקרא הקצאה או אסוציאציה של הדרישות. יש לנו רשימה ארוכה של דרישות, 1,300. איזה דרישות, הן דרישות ששייכות לפונקציית רפיואלינג, איזה לניהוג הבום, איזה לתצוגת המפעיל, איזה דרישות הן לאימפוט, איזה דרישות הן למהירות הקרבה של המטוס. זה עניין, זה נקרא הקצאה, כדי לדעת שלא פספסתי דרישות. אני חי בעולם שהרבה פעמים בסוף היום, אני עברתי את העסק הזה, מגיע לקוח, עובר על הרשימה של כל מה שהיה בנספח, הוא אומר לי, איפה זה? בוצע? לא בוצע. קנס? לא קנס. אנחנו באנביירומנט הזה. אני גם יכול להגיד לכם שבתעשיית הרכב, החברים שאני עובד איתם, מחלקת המחשוב של אאודי וולקסטאבל ובשם, לא עוסקים במדינה, עזבו את המדינה. הם לא תלויים באף אחד, הם לא צריכים לספק ללקוח אמריקאי או אוסטרלי או משרד הגנה ישראלי, הם בשלב אחר, הם מתחילים פה. הם כמעט לא מכירים את המילה דורס. אבל הם מכירים היטב את כלי המידול, כי מפה הם מתחילים למטה במורד שעשיתי עם הכחול ו... וירוק ותכלת ו... ו... וצהוב. אז אני גם רואה דברים כאלה. מהנייבי אני שוב אמריקאי, אני שומע את הדרישה הזאת עשרים ומשהו שנה, הם אף פעם לא יצאו מהמודל של לשלוח מסמכים שמנים מאוד עם דרישות, ואחר כך לבוא ולעשות וי, תיק, יש להם... זה שהם צריכים להצדיק את הקיום כנגד העורכי דין שלנו. <coughs> אז בלי ציניות, יש, יש תעשיות שהן uh, שמות מה שנקרא מוצרים על המדף, שאולי כל הדור שלהם זה, זה עשר שורות שסיכמו עם uh, מנהל המוצר. הוא צריך יותר. אמדוק שיכול אולי להרשות לעצמו, הוא אומר שיכול להרשות. עצמו. בדרך כלל זה יותר מ-10, בדרך כלל אצל כולם המלל זה רשימה קצת יותר ארוכה, כי על זה כולנו גדלנו, כן, אבל כבר רואה רוא את המגמה. אנחנו בפרויקטים שהם מנוהלי חוזה, כמו שאמרתי את, ה- את הדוגמה הקטנה של הספק הצמוד לחוזה מול קבלן, כן, אז זה היה אנחנו בעולם הזה שצריכים לעשות את הקישוריות ואת הטרייסביליות. כנ"ל בבדיקות, אם אני אגיע לבדיקות אני אוכל לבצע את הבדיקות, כפי שאמרו המרצים הקודמים, נגד סימולציות של המודל הזה. זה מה שחשוב לי בבדיקות. בסופו של דבר אני צריך גם לעשות איזה verification matrix, שאומר שכל הדרישות שהיו בנספח לחוזה, גם הם נבדקו בסט הבדיקות א', ב', ג', או בניסוי ד' וכו'. אוקיי? הדבר הזה אתם מכירים, אני לא מחדש לכם. בגרסאות כאלה או אחרות, זה, זה יוצא מסמך שנקרא System Spec או Software Spec, תלוי באיזה עומק אתם עובדים. בנושא הזה ברור לכם, קל וחומר, שאם אני עושה את כל הקישוריות, הנה, דרישות מערכת, דרישות בעלי עניין, Functional Requirements, לאין זה פונקציה זה קשור, אני רק מראה לכם סנאפשוטים של מה נעשה, Data Base. זה קל מאוד להגיד את זה, יש אנשים שעמלו קשה כדי לבדוק שהכול עובד ובסופו של דבר, עוד פעם, לחיצת כפתור ויוצא לך, לך מסמך והמסמך הזה יוצא עם הפרקים הנכונים, עם המודל, אמבדת בתוך המסמך הוא שולף את זה מ... ושולף אותו בתוך המסמך. זה לא, מה שאני מראה לכם, זה לא חדש. הדבר החדש היחידי זה, יש זיכרון קצת ארוך. במלחמת המפרץ הראשונה אני עשיתי ניסוי ראשון כזה עם סט כלים מסוים, והיה נקרא ללחוץ על הסרט על הפן כפתורים כדי שיצא, כל הדבר היה צריך לתקן, היה צריך לתקן מסמך, והיה לילה שלם. מהמסמך אוטומטי עד שהיה לו בפורמט שאפשר יהיה לספק אותו ללקוח, אז היה לי שלושה תחנתים, 
היו ממש של תואר שני, שעבדו על הדבר הזה, work perfect ומה לא. היום הכלים כבר עברו אותנו ככה בגדול, וזה באמת בלחיצת כפתור, מקסימום זה הקפסיטי של הדאטפס, את הדאטפס וכולי. אני סתם מראה לכם את מה שאני מספר, דרישות של ה-control boom, דרישות של ה-direct receiver, אתם יכולים לקשר את זה. עכשיו, החלק האחרון, החלק האחרון של הסיפור הזה, בסדר? החלק האחרון, זה מה שאמרתי לכם, שזה ה-flow chart שלי הוא מאוד אופטימלי, ומגיעים רק עכשיו, ואף פעם לא מגיעים רק עכשיו, מתחילים על ההתחלה, אבל אני מראה לכם את הקשר בדאטה ואיזה עושים אותו. הקשר בדאטה ואיזה עושים אותו פשוט מאוד. פותחים את הקבוצה השחורה, מגדירים את הקומפוננטות של המערכת, וכשמגדירים את הקומפוננטות, עכשיו לוקחים את הדרישות שהיו, וזה דיאגרמה של הקומפוננטות, לא דיאגרמה של הפונקציות, אתם רואים פה, עברתי מהר, הפליינג בום, הפליינג בום קונטרול סיסטם, התקשורת, המערכת האלקטרו-אופטית, הדאטה ריקורדינג וכולי וכולי. עושים פעולה שנקרא הקצאת דרישות מהרמה העליונה לרמה התחתונה. הקצאת הדרישות, הסוד, זה שהפונקציות של הדת המערכתיות משתפות פעולה כדי לממש את הפונקציות המערכתיות. הפונקציות המערכתיות הן יותר קונספטואליות, ככל שאני בכחול זה רק פונקציה בראש שלי, וככל שאני יותר בצהוב, שם ארבע רמות למטה ופונקציה חבל על הזמן של ה-FPGA שהוא ממש מבצע את הפיכת המטריצה האיימה כי זה צרוף הוא תוכן כזה נגיד, נגיד שזה נכון רק והטריק זה לעשות את המלאכות ולעשות את הרקוסיביות של הפונקציונליות ואז הפונקציה האחרונה האחרונה שאם אני עושה את זה, חלק מהדינמיקה זה לא רק אופני הפעולה, החלק הכי אתגרי, הקסם, ויש על זה שפת דוד הרי יוצא מהפסטייט של הפרטימנט שלנו, ושפת פרטימנט, ויש על זה עדיין ויכוחים גדולים על אקטיביטי דיאגרם, יש ויכוחים גדולים מיהו הפורמט הכי טוב. אני אתעלם מהוויכוחים. נגיד שיש פורמט שאנחנו מבינים ונגיד שהוא מספיק פריסייס מבחינת מתמטית שמאפשר לעשות לו סימולציה. בואו נגיד ולא נתווכח על הפורמט. בסדר, אלה של דוד הראל בטוח הם עם הסמטיקה מותרת וכולי, על האקטיביטי די גם עוד יש ויכוחים. למרות שהסיסטם אין כל כך אוהב. אבל תעזבו את זה. אם יש לי את זה, מה שאני יכול לעשות עכשיו זה לסמלץ את העבודה המשותפת של כל התת המערכות כדי לתת מענה לדרישות שציינתי למעלה. אוקיי? היתר זה פרטים. מה שאתם רואים פה זה הדיאגרמה הזאתי מנסה להגיד שיש לי עכשיו תת מערכות וכל התת מערכות יש להן פונקציות שמשתפות פעולה כדי לממש פונקציה מערכתי אחת, כמו הפונקציה מערכתי אחת זה אספקת דלק מהמתדלקת לצרכן. אני לא רוצה לשים דגש על, ה- על ה-Design Decision, זה פרט, כמובן עכשיו המסמך זה נקרא מסמך SSDD, מסמך תכן, לא מסמך דרישות, מסמך התכן, לב ליבו של מסמך התכן זה אותם התהליכים שאמרתי, פרק 4-2 היתר זה אדמיניסטרציה של דרישות, 4-1 וכולי, 4-2 הוא הלב והוא זה, והוא כדי לסיים, ממש מבטיח לשמוע לסיים, אני... הנה, יש לי פה פה. התהליכים האלה, המסר האחד שאמרתי לכם, אל תחשבו שהסימולציה פה אם אני עושה פה דיאגרמות עם כל הפרטים שאני צריך, אני יכול להוריד אותם ישר לתוכנה, מפה אני יכול להביא את המימוש, אבל מנת הקסם, איך לקשר בין המודל לרמת החלק, לרמת כל הרמות, זה הנושא של הגדרת התהליכים, תהליך מערכתי, להשתמש ביכולות של התת המערכות, כדי להתבצע, להשתמש ביכולות של התת מערכות, עד הקומפוננט הכי בסיסי, 
מבית ה-FPGA, מערכת תוכנה ב-CPU, AC, מנוע, חשמלי, או כל אלמנט שראיתם בהרצאות הקודמות. חברים, היה קצת שונה ממה שראיתם עד עכשיו, אבל מה שביקשו, אני חושב שזה משלים. Gracias.